L'ambition de, de la formation de, de techniciens supérieurs dans le domaine des biotechnologies telles que développées au lycée Marie Curie, c'est d'un côté de développer des compétences techniques, mais aussi d'apporter de, des connaissances théoriques. Euh, globalement, euh, ce, 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 cet ensemble d'éléments va permettre euh, finalement de participer à la compréhension, à la réparation et dans une certaine manière va permettre de façonner le vivant. Euh, en tout cas, euh, ces technologies sont à la base d'avancées euh, décisives euh, pour nos sociétés. Euh, quelques exemples, notamment euh, le diagnostic aujourd'hui, mais aussi la prise en charge, le suivi de certaines pathologies graves sont réalisés à travers ces outils qui ont été développés dans les biotechnologies. Également, de manière plus théorique, hein, dans des domaines de pointe, l'avancée des connaissances, comme par exemple euh, dans les neurosciences ou alors dans euh, l'écologie microbienne, sont aussi en appui sur ces outils. Euh, l'écologie microbienne qui permet de s'interroger notamment sur les origines même euh, de la vie. Quelques applications en particulier pour bien comprendre quel est le champ d'action euh, du, du futur diplômé de Bethesda Biotechnologie euh, à travers des, des points qui sont parfois liés à l'actualité que les personnes peuvent connaître euh, dans leur vie de tous les jours. Notamment les thérapies géniques qui vont viser justement à réparer un gène, euh, à remplacer un gène qui était euh, responsable d'une pathologie. Également les, les nouveaux traitements qu'on appelle les traitements ciblés du cancer qui vont permettre justement de détruire une cellule tout en préservant la vitalité des autres cellules. Ce qui permet d'améliorer notamment largement euh, la le résultat en termes de survie du patient, mais aussi sa tolérance au traitement. Enfin, euh, un autre exemple qui est bien connu, parce que popularisé par les, notamment les séries de la police scientifique, les techniques modernes d'investigation de la police scientifique s'appuient en grand nombre, notamment sur ces points techniques, technologiques développés dans les biotechnologies. Et enfin, bien sûr, chose qui est important aujourd'hui à l'échelle de l'humanité et de la planète, c'est ce qu'on appelle d'un côté la bioremédiation, mais aussi le grand domaine des antibiotiques, la, pro la production antibiotique à grande échelle, qui vont permettre de s'appuyer sur le vivant, de manière à là aussi soigner, mais soigner les êtres vivants, bien sûr, mais aussi la biosphère. Alors, tous ces domaines euh, vont s'appuyer sur ces technologies modernes, ces biotechnologies modernes. Ah, donc, chacun sait que l'anglais, c'est la langue scientifique internationale, donc la maîtrise de l'anglais pour euh, nos futurs diplômés, c'est évidemment un des éléments essentiels de, de la formation, à la fois pour s'insérer dans la communauté scientifique internationale, mais aussi euh, pour pouvoir faire valoir leur... Euh, leurs travaux, y compris par rapport à leurs euh, collègues de travail, euh, par exemple, qui sont souvent des, euh, des doctorants ou des post-doctorants qui viennent de, de, pays, euh, de pays anglophones. Donc on sait que les perspectives de, de, de carrière en ce qui concerne les métiers scientifiques sont, sont nombreuses et que euh, c'est un métier qui est très ouvert à l'international. Donc c'est important pour nos étudiants qu'ils puissent, euh, qu puissent maîtriser l'anglais pour pouvoir avoir des perspectives de carrière qui sont, euh, qui sont intéressantes pour eux, euh, mais aussi pouvoir accueillir... Euh, euh, des professionnels étrangers et pouvoir faire valoir la recherche française auprès de ces professionnels. Le BTS Biotechnologie prépare au métier de la recherche scientifique tant dans le domaine fondamental que la recherche éventuellement appliquée. Il recrute essentiellement sur dossier des élèves titulaires du bac STL-BTK et SSVT, mais aussi d'autres profils tels qu'éventuellement quelques bac pro euh, en fonction des dossiers qui sont étudiés. Cette année, par exemple, 435 dossiers pour 24 places. Donc les qualités exigibles euh, ou attendues pour les étudiants qui vont euh, euh, donc, euh, suivre ce BTS, c'est d'abord la rigueur intellectuelle et le sérieux, ainsi que la curiosité et le goût pour la science et pour les enjeux de la recherche scientifique en général. À la sortie de nos formations, euh, ils devront, dans le monde du travail, euh, montrer une maîtrise suffisante pour euh, innover, pour euh, euh, s'adapter à de nombreux modèles d'études euh, variés, euh, études du vivant, travailler en équipe, mettre au point des expérimentations, etc. L'enseignement en biotechnologie se répartit entre des enseignements euh, généraux, classiques, et des enseignements en module professionnel sous forme de cours, de TP et de TD. Alors ces enseignements professionnels comprennent un module de biochimie analytique, un module de bio biochimie structurale et fonctionnelle des protéines, euh, un module de biologie moléculaire et génie génétique, un module de microbiologie et de génie fermentaire, de la bioinformatique, de l'anglais et de la biologie et technologie cellulaire. L'ensemble représente plus de deux tiers des horaires hebdomadaires de l'enseignement de cette section. Et l'ensemble des TP qui, qui sont travaillés pendant les deux années sont évalués sous la forme de contrôle en cours de formation. À côté de ça, les étudiants sont amenés à réaliser 
en laboratoire, un stage de 15 semaines sur les deux années, généralement dans le même laboratoire, soit de recherche fondamentale, soit de recherche appliquée. Les euh, jeunes gens qui auront été formés euh, dans notre formation, en fait, ont pour perspective un certain nombre de débouchés. D'une part, le premier, c'est le monde de l'emploi. Euh, ils peuvent être empro employés de manière assez euh, efficace en fait comme technicien supérieur ou comme assistant ingénieur à la sortie du BTS. Par ailleurs, certains euh, préfèrent poursuivre des études en licence 2 ou en licence 3 euh, générale euh, en fonction de leur niveau et de leur dossier, mais aussi en licence professionnelle un peu partout en France. Pour une petite partie d'entre eux, les meilleurs dossiers, ils pourront continuer des études dans des classes préparatoires à des concours de, pour les grandes écoles ou éventuellement dans des écoles euh, d'application technologique pour devenir ingénieur.